ist Ihre Vorstellung? Äh, ich bin äh, Guillermo Samson, Vorsitzender von der Stiftung Alpha Beta Freie Atheneum. Äh, Freie Atheneum waren ist untergebracht in einjährige Mülo AB-Richtung, in einjährige HAVO auch A- und B-Richtung und äh, ein Jahr nach der HAVO und ein Jahr nach der VWO. Wie lange besteht der Alpha Beta Freie Atheneum? Und als es gut ist, äh, haben wir eine Lizenz von dem äh, Ministerium gehabt in 2014, 15, äh, ja, so, ja, 14, 15. Und wir sind effektiv echt äh, begonnen, eigentlich äh, zwei Jahre zurück. Äh, das war für einen Pilot. Es äh, waren nicht mehr als zwei Studenten, waarvan äh, beide ein aantal Preisstellungen hebben gehaald. Het jaar daarop, dat was vorig jaar, uh, hadden we een groter aantal, waarvan het ons toch toen is gelukt, en ons streven om te bewijzen dat bijvoorbeeld HAVO niet drie jaar hoeft, zoals door het ministerie beweerd wordt, maar dat het in één jaar kan, uh, hebben we uh, het gepresteerd met, een, uh, met, met de jonge dame die niet eens uh, geslaagd was voor toelating examen HAVO, VWO, maar die het hier gepresteerd heeft om de HAVO diploma in een jaar te halen. Ze is nu overgestapt naar het HBO. Hoe is het Atheneum tot stand gekomen? Eigenlijk, uh, het grote voorbeeld is eigenlijk geweest de uh, Hoge Dorre Vrije Atheneum, waar er enorme goede resultaten worden gehaald, jaar in jaar uit, tot naar 100% geslaagd toe. Nu moet ik wel zeggen, Vrije Atheneum, Hoge Dorre Vrije Atheneum is een... Uh, het is ook een particuliere school en, en uh, het is een school met enorm veel discipline. Ik kom soms op die school als je kijkt naar die leerlingen. En door de leerkrachten bijzonder gemotiveerde leerlingen. En ik kom er daar wel eens voor, vanwege het feit dat ik zelf directeur ben van het hoger beroepsonderwijs en de university. Uh, want we hebben twee stromen uh, met het hoger beroeps- uh, en uh, wetenschappelijk onderwijs betreft in Suriname. We hebben namelijk een uh, hbo-richting en we hebben ook een wetenschappelijke richting bachelor, master. En in het kader van uh, aanwerpen van bacheloropleidingen kwam ik wel eens op die school en ik zag daar. En later begreep ik eigenlijk van waar dat resultaat kwam. En dat is toen ook de reden geweest, moet er niet een tweede vrije atheneum komen. En de bedoeling was eigenlijk net als op hoge door vrije atheneum van de eerste tot en met de zesde klas te hebben. Maar vanwege het feit dat onze ligging eigenlijk op het drukke, bij het drukke wekenstraat is. Dus ik heb gevraagd namelijk om de bovenbouw. En het is me toen ook toegekend. En vandaar dat we het hebben gegooid op volledig particulier waar we alles zelfs financieren. Wel een hele dure grap. We praten over bedragen tussen de 2400 en 3000 euro per jaar, of de tegenwaarde, maar we geven de mensen ook waar voor hun geld en wat wij ook doen. We zorgen dat de mensen in een hele menswaardige omgeving komt. Kijk maar, alles is gekoeld. Uh, we werken met beamer, met whiteboard, geen toestanden met krijt wat je inademt en lot daarvan krijgt en dat soort van toestanden. Kort, we, alles wat een menswaardig is en wat de mensen zou moeten toekomen, uh, geven we aan de mensen. En dat hebben we dan weer afgekeken. Naar in Nederland, waar ik uh, zelf 17 jaar heb gewerkt en uh, waar ik daarna ook nog bezoekjes heb gebracht voordat we zijn gestart om te kijken hoe goed onderwijs gegeven moet worden. En wat dat aangaat, moeten we wel zeggen dat uh, er zijn eigenlijk drie top uh, scholen hier. En, uh, uh, dat, dat zijn in elk geval Hoge Dorre, Vrije Atheneum, die met kop en schouders uitsteekt. Alpha Beta heeft zich bewezen. Uh, Lyceum 1 uh, van uh, uh, ja, die goede meneer is met even uitgegaan. Uh, en uh, HAVO 2. Uh, HAVO 2, dat zijn ook de scholen die Alpha Beta ook enorm gestimuleerd hebben en ons ook een heleboel een, in een, ons hebben gegeven hoe we het zouden kunnen aanpakken. Dus de directeur, de huidige directeur van HAVO 2, uh, meneer Sumer van Lyceum en zeker ook niet te vergeten. En mevrouw Simpson, directeur, manager, CEO van Hoge Doorn, die uh, me ons ook de in- en uitgeeft wat hun succes is, dat we het ook kunnen toepassen op onze school. Dus als ik zo naar u heb geluisterd, gaat um, Alpha Beta Vrij Atheneum mee met de ontwikkelingen. Hoe wordt dit Atheneum bestuurd? Uh, er is een uh, bestuur, 
Ja, het is een stichting, zoals ik zeg, waar ben ik namelijk uh, de voorzitter ben. Uh, je hebt een uh, penningmeester, uh, je hebt een secretaris en voor de rest, uh, wat wij doen, we werken vooral met gepensioneerde leerkrachten die hun naam hebben gehad in die samenleving. Waarvan bekend zijn dat ze examenkosten hebben gehad, ze hebben ze geleid en goede resultaten hebben gehad. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, een directeur, uh, oud-directeur van de kweekschool, meneer Jabro. Ja, een bijzonder goede wiskunde docent. Uh, we hebben meneer Raguwaar Singh, Heng Raguwaar Singh, een hele goede geograaf. Uh, dat zijn allemaal gepensioneerde mensen. We hebben ook jonge mensen, uh, zoals u daar net zegt, uh, Maarten Pandé, dokter Anders. Maarten Pandé, die vaak in de krant schreef. Uh, uh, die op een hele moderne manier, zoals je straks zelfs in uh, geschiedenislessen namelijk hier geeft. En uh, zo hebben we nog een aantal van die leerkrachten. Wat ik ook de laatste tijd heb gedaan, ik, zet ook, ik begin ook jonge leerkrachten in te zetten die het leren van de ouderen. Zo moet ik zeker ook noemen, een van de mensen die een vreselijke goede sturende kracht achter alfabeten is, moeten we niet vergeten. Dat is de bekende meneer Hadio Ramadin, die een enorme ervaring heeft met het onderwijs. En ons ook uh, de nodige adviezen geeft van hey, uh, als het gaat om adreskundige geschiedenis en dat soort van zaken. Samson, let, let, let daarop en ook docenten eigenlijk begeleid voor ons hier. Wat is het unicum van dit atheneum? Dat unicum heb ik het eigenlijk al gezegd. Het is uh, particulier. En het is een van de weinige, of zo niet de enige middelbare school, waar kinderen in een gekoelde erco-ruimte zitten. Allemaal nieuwe erco-ruimtes in een nieuw schoolgebouw. Uh, de, nieuw, de meest moderne, de meest moderne uh, leermiddelen gebruiken we, zoals Beamer. We bereiden de mensen eigenlijk al voor, voor het hoger onderwijs, voor het universitair onderwijs. En uh, zeker als het enigszins kan voor het buitenland. Want laten we ook eens zeggen, het zeggen van niet alle faculteiten. Je hebt goede faculteiten zoals bijvoorbeeld uh, de medische faculteit. Je hebt goede faculteiten hier zoals Delfstoffenproductie van professor Wal. U het daarnet gaat over de verschillende studieniveaus. Kunt u um, de studieniveaus belichten? U heeft het over de verschillende studieniveaus, uh, wat alfabeten betreft neem ik ja. aan. Goed, um, de Milo, um, iemand, uh, je moet wel minimaal 16 jaar zijn en als je over bent in feite van de derde naar de vierde klas, uh, dat is de eis, dan zou je in feite je toelating examen HAVO, VWO, Laten bij ons kunnen doen en tegelijkertijd in datzelfde jaar namelijk je toelaat je eindexamen Milo. Met je Milo diploma, ongeacht of je niet geslaagd bent voor het toelating examen, uh, toelating examen HAVO VWO Laten, uh, als je je Milo diploma hebt gehaald kom je in de vijfde klas HAVO. En heb je HAVO diploma gehaald, dus dat is in een jaar, heb je je vijfde klas HAVO gehaald, dan kom je direct in de zesde klas VWO. En ik zie je cameraman een beetje vreemd opkijken, hoe kan dat? Waarom dat kan? Uh, vanwege het feit dat wij geen vakken onder de streep doen. We werken zeer gericht, ja. Dat houdt in, uh, op de Milo krijgen de mensen gecombineerd zo'n acht vakken. Uh, zeg je dingen bij als gymnastiek en dat soort van zaken. Kom je op het HAVO, dan krijg je zes vakken. Precies die zes vakken die je nodig hebt om het examen namelijk te kunnen doen. In feite met een vierde klas Milo, uh, kom je, je slaat de vierde klas HAVO over en je komt direct in de vijfde klas. Ja? En van de vijfde klas uh, uh, ga je met je HAVO diploma naar een normale overheidsschool. Dan kom je in de vijfde klas VWO, bij ons kom je direct in de zesde, want we zijn de atheneum 4, 5, 6. Ja? Alleen we zorgen steeds dat als je overgaat, dat je met een diploma op zak de school kan verlaten. Dat is namelijk het unieke op alfabeten wat je op de andere scholen niet hebt. En een diploma waarvan je gaat zeggen, geeft je een ander diploma dan de andere? Nee, het is hetzelfde diploma, het is hetzelfde werk, hetzelfde tijdstip, hetzelfde normering. Kortweg, met dit diploma kan je overal ter wereld met een VWO of een HAVO diploma, maar ook een MILO diploma, kan je gewoon in Nederland doorstuderen. En met een VWO diploma kan je overal ter wereld, op elke universiteit, kan je je namelijk uh, inschrijven. Waar is het atheneum gevestigd? Hier, in het gebouw aan, in, aan de Grote Kambeweg, nummer 19. Um, u had het daarnet over MULO, HAVO, VWO. U zei ook dat, er een bachelor, dat het mogelijk is om een bacheloropleiding te volgen. Welke, richting, welke bachelor um, richting hebben jullie? Uh, we hebben economie, we hebben bedrijfskunde, we hebben rechten. 
uh, waarbij zowel een wetenschappelijke rechten als een, uh, hoe noemen ze het, een wetenschappelijke rechten als een hbo-rechten. Uh, we hebben uh, mijnbouw. Uh, daar hebben we pas nog twee geweldige afgeleverd die door gaan studeren. Eén ge gaat uh, naar Engeland door studeren, master doen. En de andere uh, die gaat namelijk uh, naar werk bij de waterleiding, bij meneer Oosterling. En van meneer Oosterling heb ik begrepen, kreeg die dame een beurs om aan de Universiteit van Gent haar master namelijk volgend jaar te gaan maken. Uh, we hebben uh, ICT, hebben we. En uh, wat hebben we allemaal nog meer? Toerisme, natuurlijk niet te vergeten. Kort weer een stuk of tien van die opleidingen. Alle opleidingen uh, hebben toegang uh, naar de universiteit. Wat dat aangaat, moet ik wel zeggen, er is toen de tijd, en dan wil ik ook mijn excuses aan die mevrouw Kattie, want ik ben ook niet zo lief tegen haar geweest. Uh, dat is meneer mevrouw Lusse Monsel. Ja, hebben we alle, alle onze mensen die stromen door bij het instituut voor graduate studies. De enige opleiding die op dit moment een drempel heeft waar ze moeilijk namelijk doen, maar dat, dat doen ze namelijk moeilijk voor iedereen. Dat is namelijk de opleiding rechter, kijk genoeg, als onze mensen door naar het buitenland gaan, daar hebben ze wel die toegang. Voor de studenten die geïnteresseerd zijn, waar kan men terecht voor informatie? De grote Kambeweg 19, zoals daar zit het kantoor, daar zit de administratie. En wat wij doen, we nemen mensen niet zomaar aan. Net als uh, Vrije Atheneum, uh, het is moeilijk om daar zelf te komen. Want je moet buitengewoon gemotiveerd zijn. Dus kortweg eerst, je moet natuurlijk het geld hebben. Uh, het is enorm veel geld, zoals we zeggen, vooral in deze dure tijd. Ja, moeten we zeggen dat mensen toch op een of andere manier om hun kind goed onderwijs te geven en, uh, uh, het, kun, het laten financieren. Hoe gebeurt het zich de laatste tijd? Ze doen vaak een beroep op hun mensen in Nederland. Dus die gelden die worden werkelijk betaald. De mensen maken de gelden voor hen over. En uh, daardoor kunnen de mensen ook dit hoogwaardig onderwijs namelijk uh, genieten. En ja, een uh, wat ook, wie ook goed werkt hier in Suriname doet, dat is ongetwijfeld mevrouw Wani Boudou. Met haar financiering alleen alfabeta valt er daar niet onder. Overigens, uh, we hebben ook niet alleen maar bachelor, maar we hebben ook masteropleidingen. Uh, masteropleidingen in strategic management. En we hebben toen de tijd ook van minister Adi de licentie gehad om masterrechten te mogen doen, bedrijfsrecht. U zei het daar net zelf, dat uh, met we in een... Een situatie leven waar bepaalde dingen niet te betalen zijn. Hoe, kom, hoe komt u um, de studenten tegemoet? Mogen ze in termijnen betalen? Of, uh... Ja, de mensen kunnen het maandelijks betalen. Het komt ongeveer op 100 uh, euro. Om je eigenlijk te zeggen, in feite is het niet duur hoor, en, uh, als je het eigenlijk gaat bekijken. Want uh, voor 300 uh, euro krijgen ze bijna 100 uur lessen per maand. Dus dat is 3 euro per uur. Tegen een koers van 9 vandaag is het 27 gulden, krijg je een vak per uur. En dat is echt niet duur. Dat is namelijk als je het per uur gaat bekijken. Als je het in totaal gaat bekijken, dan is het natuurlijk een hele grote hap. Want hoe breng je 2700 op? Aan de andere kant moet ik zeggen, het is eigenlijk zelfs goedkoper dan die 27 Surinaamse dollars per uur. Want alle boeken krijgen ze. Het zijn hun boeken, we willen die boeken niet terug hebben. Ja, kijk u maar hier. Uh, het zijn allemaal nette boeken. Waar nodig uh, ben ik twee keer naar Nederland overgevlogen. Ik ben niet lang gebleven, een week, want het is altijd koud. Ik kan niet tegen die kou. Hoewel ik 17 jaar daar heb gewoond en heb gewerkt. Ja. En ik, ik neem ze mee. We bezuinigen niet op kwaliteit van onderwijs. Daar staat alfabeten onbekend, daar staat IBW al 35 jaar onbekend, want IBW is opgericht in 1983. Ja, dus uh, daar staan we een alarm onbekend. Dus ga je kijken, uh, is het een vette kluif of vette? Op dit moment niet. We moeten investeringen nog eruit halen, maar we doen het. En ze zeggen ja, Samsung ben je wel goed, want het grootste deel, drie kwart van die meer dan een miljoen van mijn geld zit er namelijk in. Waarom heb je je geld niet genomen en ben je gaan cruisen en ben je gaan reizen en stop je dit geld voor de Surinaamse gemeenschap? Ja, waarom ik dat doe? Ik ben een nationalist. Ik ben een idealist. Ik hou van mijn land, ik hou van mensen en ik droom er nog altijd van. Het is nu niet gelukt, 
maar laat mij mij bijdragen. Suriname, daar zal komen en waar het moet zijn. En ik weet één ding, de belangrijkste dingen in het leven, op de eerste plaats onderwijs, op de tweede plaats gezondheidszorg. Want zonder gezondheid kan je geen onderwijs namelijk volgen. Ja? En met onderwijs uh, kan je ook goede gezondheidszorg krijgen. Dat zijn de twee belangrijkste dingen. En daarop moet je niet bezuinigen. Meneer Samson, we willen u bedanken voor de informatie. Hartelijk dank.